നമസ്കാരം മാസ്റ്റർ ജിയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എൻഡോക്രിൻ സിസ്റ്റത്തിലെ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ബാക്കി ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഡെയിലി ഓരോ ഭാഗവും നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നേഴ്സിങ് തൊട്ട് ഒ ബി ജി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ കഠിനമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരികയുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിൻ്റെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠനത്തെയായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഇനിയും കുറച്ച് സമയമുണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് അപ്പം പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ തറായിട്ട് ഒരു ഏരിയ പഠിച്ച് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ചില സാധനങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വായിക്കുക നല്ലോണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊട്ടും പിന്നിലാവരുത് നിങ്ങളും നന്നായി പഠിക്കുക എന്നാണ് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് എൻഡോക്രൈം സിസ്റ്റത്തിലെ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോർമോണിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സോറി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ പോസ്റ്റിയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെതായി പിക്ചറിൽ കാണാം നമുക്ക് അല്ലേ നാല് ചെറിയ കുഞ്ഞു ബട്ടൺ പോലെ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് എന്ത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് പി ഷെയ്പ്പ് പയർ മുറിച്ച പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് സർജറി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓക്കെ സോ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ പോസ്റ്റീവ് സർഫസ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ദേ ആർ ഫോർ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ് അല്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എം എം ഡയമീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് സിക്സ് അല്ല ഓക്കെ മാറിപ്പോയതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ പഠിച്ചു അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് പാരാ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് അതിൽ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടി ത്രീ ടി ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മുകളിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പാരാ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് അത് സി സെൽസ് എന്നുകൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു അതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാൽസിറ്റോണിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണവ ചീഫ് സെൽസ് ഓക്സിഫിൽ സെൽസ് ചീഫ് സെൽസ് ഓക്സിഫിൽ സെൽസ് ഇത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ തോർമോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചീഫ് സെൽസ് ഓക്സിഫിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലുള്ളത് ഇത് രണ്ടും എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പാരാ തോർമോൺ എന്ന ഒറ്റ ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവിടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരാ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് അഥവാ സി സെൽസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ സെല്ലുകൾ കാൽസിറ്റോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു 
കാൽഷ്യം ലെവൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും താരത്താരോട് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണിലെ ബോണിലാണ് നമുക്കറിയാം ബോണിലാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽഷ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ കാൽസ്യത്തെ ചെയ്ത് ഇളക്കിളക്കി കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ടത് ബ്ലഡിലേക്ക് ആക്കും സോ ബോൺ റിസോപ്ഷന് കാരണമാവും ബോണിൽ നിന്നും കാൽസ്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലഡിലോട്ട് കാൽസ്യം ചേർക്കുന്നു പിന്നെ കിഡ്നിയോട് പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാൽസ്യത്തെ അങ്ങനെ പുറത്ത് കളയേണ്ട കാൽസ്യത്തെ ഒത്തിരി റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാം ഫോസ്ഫറസിനെ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കും സോ കിഡ്നി ഇൻക്രീസസ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഈ കാൽഷ്യത്തെ റീഅബ്സോർബ്ഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് ബ്ലഡിലോട്ട് കയറ്റുന്നു ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു അതാണ് വേറെ റാക്ഷൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനില് പിന്നെ കിഡ്നീസിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയ കൊളി കാൽസിഫ്രലൈഡ് മാറുന്നു അത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ പോയിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷനെ അബ്സോർപ്ഷനെ കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ബ്ലഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കാൽസ്യം കൂടുന്നു അല്ലേ പാരാത്തൈറോഡ് ഹോർമോൺ ബോണിൽ നിന്നും കാൽസ്യത്തെ ഇളക്കി ബ്ലഡിലേക്ക് ആക്കുന്നു എന്ന് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യത്തെ കൂട്ടുന്നു ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫോസ്ഫേറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും കൂടാതെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പരിപാടിയും കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദർ ബി എലിവേറ്റഡ് ഓർ മോർ കാൽസ്യം ഇൻ അവർ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇത് സിറം കാൽഷ്യം ലെവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർക്കാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് പാരാതോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് പാരാതോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഇതിന് സെൻസ് ഇതിൻ്റെ പാരാതോർഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാരാതോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ കാൽഷ്യം ലെവൽ എത്രയാണ് നയൻ ടു ലെവൻ എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷനിൽ എത്ര വേണ്ടി വരും ഒ ബിജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലാക്ടേഷനിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ആണെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ബോണിൽ നിന്നും കിഡ്നിയിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കാൽസ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തുന്നു അങ്ങനെ കാൽസ്യം ലെവൽ ബോഡിയിൽ കുറയുമ്പോൾ ഇത് പാരാത്താറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ ബോഡിയിൽ കാൽസ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി കാൽസ്യം കൂടുമ്പോൾ അവിടെ കാൽസിറ്റോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ബോണിലേക്ക് കാൽസ്യം കയറും കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം കൂടുതൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും എൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കും ആര് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെക്കാനിസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാരാത്തറോഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷനായ പാരാതോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിസോർഡർ ഓഫ് പാരാതൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഡിസോർഡർ ഓഫ് പാരാതോഡ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ അറിയാം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മറ്റതിൽ മറ്റുള്ള ഗ്ലാൻഡ് പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷനും ഹൈപ്പോ സെക്രീഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം എക്സസീവ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് പാരാതോർമോൺ അല്ലെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ബ്ല ബോണിൽ നിന്നും ഒത്തിരി അധികം കാൽസ്യം ഇളകി ബ്ലഡിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോൺ എന്താവും വീക്ക് ആവും ഫ്രജൈലായി മാറും അപ്പോൾ ഫ്രജൈൽ ബോൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബോണിൽ നിന്നും എക്സസീവായിട്ട് കാൽസ്യം ഇളകി ബ്ലഡിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ബോണൊക്കെ ഫ്രജൈലായി മാറും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹൈ ഡോസിൽ കാൽസ്യം എന്താണ് ഒരു ഡിപ്രസീവ് ആക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക ഡിപ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ഒരു എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷനൊക്കെ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മന്ദീഭവിച്ച ഒരു ആക്ഷൻ മന്ദീഭവിപ്പിക്കും നമ്മുടെ സെൻ
പിന്നെ കൂടെ എന്തുണ്ടൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ല കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പെപ്റ്റിക് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒത്തിരി കാൽസ്യം ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കിഡ്നിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാൽസ്യം എക്സസീവായി അടിഞ്ഞുകൂടി എന്തുണ്ടാവും റീനൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവും ഇത്രയാണ് എന്ത് ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫ്രജൈൽ ബോൺസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ സിയനസ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പെപ്റ്റിക് കൾച്ചർ റീനൽ സ്റ്റോൺ അല്ല നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജി നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇനി ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോയിഡിസാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോയിഡിസ് ആവുമ്പോൾ ഹൈപ്പോയിൽ അറിയാം നമുക്ക് പാരാതോർമോൺ ആക്ഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കുറയും അപ്പോൾ എന്താവും ലോ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അവർ കണ്ടീഷൻ എന്താണത് ടെറ്റനി അല്ലെ ടെറ്റനി ഇതാണ് ടെറ്റനി ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ക്ലോസ്റ്റീഡിയം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ടെറ്റനസ് ഇതല്ല ടെറ്റനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും ടെറ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ കാൽസ്യമിയ എപ്പോഴാണ് സിറം ലെവൽ കാൽസ്യം ലെവൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ നോർമൽ ഉള്ള കാൽസ്യം ലെവലിനേക്കാളും അമ്പത് പേഴ്സൻറ്റേജ് താഴുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ട് ടെറ്റനി ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം നയൻ ടു ലെവൻ എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കാൽസ്യം ലെവൽ എന്നറിയാം അപ്പം അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലോ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം എന്തുണ്ടാക്കും ഹൈപ്പർ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു മസിൽ സ്പാസം മസ് ഹൈപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സ്പാസം ഉണ്ടാവും സ്പാസം സ്പാസം ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഇപ്പോൾ മസിൽ സ്പാസം ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈപ്പോ പാരാതൈറോഡസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ സ്പാസം കാരണം എന്താണ് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു തരം ഒരു കൂർക്കം വലിയ പോലെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്ത് സ്ട്രൈഡർ ലാരിഞ്ചിൽ സ്ട്രൈഡർ മസിൽ സ്പാസം അല്ലെ ലാരിങ്സ് ലാരിങ്സിലെടുത്തുള്ള മസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പാസം ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാ ലാരിൽ സ്ട്രൈഡർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് സൈനാണ് ടെറ്റനിയുടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈനാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ചോസ്റ്റെക്സ് സൈനും ട്രൗസിയസ് സൈനും ചോസ്റ്റെക്സ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേഷ്യൽ നെർവിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തോട് ഉള്ള ഫേഷ്യൽ നെർവിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫേഷ്യൽ മസിൽസിൽ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നു ക്യൂ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് വെൻ ഫേഷ്യൽ നെർവ് ഈസ് ടാപ്ഡ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതെന്താണ് ചോസ്റ്റെക്സ് സൈനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രൗസിയസ് സൈൻ എന്താണ് നമ്മൾ ബി പി കഫ് കെട്ടി നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ബി പി കഫ് കെട്ടി നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു അവിടെ ഒരു ഫോറാമിലൊരു സ്പാസം ഉണ്ടാവുന്നു സ്പാസം ഉണ്ടായിട്ട് ഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് റിസ്റ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറ്റ്സൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ലേ അതുപോലെ റിസ്റ്റിലും തമ്പിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ഇൻവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് എന്ത് ട്രൗസിയസ് സൈൻ ട്രൗസർ സൈൻ ട്രൗസിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മതി ചോസ്റ്റെക്സ് സൈനും ട്രൗസിയസ് സൈൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചോസ്റ്റെക്സ് സൈൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ നെർവ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ബി ക്യൂ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫേഷ്യൽ മസിൽ കണ്ടില്ലേ ആ മുഖത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ ബി പി കഫ് കെട്ടി ഒരാൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ബി പി കഫ് കെട്ടി കണ്ടില്ലേ ബി പ്രഷർ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലോ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫിറ്റ്സ് അകത്തോട്ട് കയറി ചുരുണ്ടു പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആണ് എന്ത് ചോസ്റ്റെക്സ് സൈനും ട്രൗസിയസ് സൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ നെർവിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫേഷ്യൽ നെർവിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ബി ക്യുക്ക് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ബി പി കഫ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാരപ്പാരോഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം സുപ്പീരിയർ രണ്ടെണ്ണം ഇൻഫീരിയറും ഇതൊരു സ്പ്ലിറ്റ് പി ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ സൈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുണ്ട് ചീഫ് സെൽസ് പിന്നെ ഓക്സിഫിൽ സെൽസ് ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളും കൂടി പാരത്തോർമോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പുറത്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസും പാരാഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് പ്രൊഡ്യൂ അല്ല ആദ്യത്തെ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരാഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സി സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് ഈ പാരാത്തോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് റേസ് സിറം കാൽസ്യം ലെവൽ ബോൺ കിഡ്നി ഇൻഡസ്റ്റൻ എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കിഡ്നി അല്ല സോറി ബോ കാൽസ്യം ലെവൽ ഒത്തിരി കൂട്ടുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ബോണിൽ നിന്നും ഓസ്റ്റോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നു പിന്നെ കിഡ്നിയിൽ വെച്ച് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റീഅബ്സോർഷൻ കൂട്ടുന്നു സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷനെ കൂട്ടുന്നു ഹൈപ്പർ പാരാതോറോഡ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ബ്ലഡിൽ കാൽസ്യം ഒത്തിരി കൂടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ബോണുകളൊക്കെ ഫ്രജൈലായി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു എലിവേറ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു സി എൻ എസ് ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പെപ്റ്റിക്കൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എക്സസീവ് ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു ഫോമേഷൻ ഓഫ് റീനൽ സ്റ്റോൺസ് പിന്നെ ഹൈപ്പർ പാരാതോറോഡിസം ലീഡ്സ് ടു ടെറ്റനി ടെറ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിയ നോർമൽ കാൽസ്യം ലെവൽ ഈസ് നയൻ ടു ലെവൻ എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് പിന്നെ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം നോർമലിൽ നിന്ന് താഴുമ്പോഴാണ് ടെറ്റൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം തൈറോയിഡ് ആക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റൊക്കെ ഈ ടെറ്റനി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ ആ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആക്സിഡൻ്റൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദിസ് പാരാത്തോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അലോങ് വിത്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പാരാത്ത ടെറ്റനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ കാൽഷ്യം കുറയുമ്പോൾ എന്താണത് എക്സസീവ് ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മസ്കാർ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പാസം വരുന്നത് കൈയും കാലും ഒക്കെയാണ് സ്പാസം വരുന്നത് ലാ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ലാരഞ്ചൽ സ്ട്രൈഡർ ആണ് ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റൈ സൈനുകളാണ് ചോസ്റ്റെക് സൈനും ട്രൗസിയസ് സൈനും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നന്നായി പഠിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരിക്കലും പിറകിലായി പോകരുത് കാരണം ഈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ള സാധ്യത നമ്മൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ ജീവിതകാലത്തിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഞാൻ ഒന്ന് കഠിനമായി പഠിച്ചു എനിക്ക് എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് പോയി നിങ്ങൾ കിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഓരോ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷി കുത്ത് അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയേനെ അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി നോക്കിയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയേന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടില്ല അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം